Well, this is a great privilege for me to be here with you today. Eh bien, c'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui. And a very unexpected blessing for me. Et une bénédiction vraiment inattendue pour moi. Uh, I have known for two years that I was coming to Geneva for this week. Ça fait deux ans que je savais que je viendrais à Genève pour cette semaine. And to speak at Calvin 500. Pour parler à cette conférence Calvin 500. But I had no idea that I would have this joy of being with you this morning. Mais je n'avais pas, je savais pas que j'aurais cette joie d'être avec vous ce matin. My heart is very drawn to the city of Geneva. Alors mon cœur est vraiment attiré par la ville de Genève. Because of my great respect for John Calvin. À cause de mon grand respect pour Jean Calvin. And my new friendship with John Glass. Et mon amitié avec John Glass. And what God has done to birth this church. Et avec ce que Dieu a fait afin de pouvoir faire que cette église est née. This church is really a miracle of God. Cette église est vraiment un miracle de Dieu. That God has raised up in these days. Que Dieu a vraiment euh, façonné euh, ces jours. To continue the great tradition of preaching the word of God afin, in this city. Afin de continuer la grande tradition de la prédication de la parole de Dieu dans cette ville. I want you to know that my eye is upon this church although I live in America. Et je veux savoir que mon œil est sur cette église bien que j'habite aux États-Unis. And that I pray for you and many pray for you around the world. Et que je prie pour vous et sachez que beaucoup de gens autour du monde prient pour vous. And so be encouraged et donc soyez encouragés because many people stand with you. parce que beaucoup de gens euh, sont avec vous et vous portent. Now, during my time this morning, Maintenant, parlant mon temps avec vous ce matin, j'aimerais que nous regardions un texte dans Galates chapitre 1. So if you have your Bibles, donc si vous avez vos Bibles, turn with me to Galatians 1. ouvrez vos Bibles à Galates 1. And I want to begin reading in verse 6. Et j'aimerais lire à partir du verset 6. Galatians 1 verse 6. Galate 1 verset 6. If I was putting a title on this message, si je mettais un titre sur ce message, I would call this guarding the gospel. J'appellerais ce message garder ou protéger l'évangile. This is the place in an epistle. Voici l'endroit dans une épître where Paul normally says I thank God for you. Où d'habitude Paul dit je remercie Dieu pour vous. Paul normally says I have you in my heart. D'habitude Paul dit je vous ai dans mon cœur. Paul normally says, I am always praying for you. D'habitude, Paul dirait ici, je prie toujours pour vous. But there are no niceties in this epistle. Mais dans cette épître, il n'y a rien de gentil. Instead, Paul is breathing fire. En fait, ici, Dieu, uh, Paul est en train de respirer du feu. He is not thankful for the Galatians. Il n'est pas, il ne remercie pas les Galates. Because of their compromise of the gospel of Jesus Christ. À cause de leur Christ. compromis de l'évangile vis-à-vis de Jésus Christ. And so Paul addresses them directly. Et donc Paul les a, le, leur parle directement. And he addresses us directly here today. Et il nous parle aussi directement aujourd'hui. Because there can be no compromise with the gospel Parce of Jesus Christ. Il ne Christ. peut y avoir aucun compromis avec l'évangile de Jésus Christ. There are certain issues of, in scripture in which there is room for secondary in degrees of interpretation. Il y a certains sujets dans la Bible où il y a des degrés d'interprétation secondaire. But not with the gospel. Mais pas avec l'évangile. And so I begin reading in verse 6. Et donc je commence à lire au verset 6. I'm amazed that you are so quickly deserting him. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Who called you by the grace of Christ. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Which is really not another. Ce qui n'est vraiment pas un autre évangile. Only there are some who are disturbing you. Mais il y a des gens qui vous troublent. And who want to distort the gospel of Christ. Et qui veulent altérer l'évangile de Christ. But even if we are an angel from heaven. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel. Should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you. Annoncer un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché. He is to be accursed. Qu'il soit anathème. That means he is to be damned. Il doit être maudit. He is to go to hell. Il doit aller en enfer. Verse 9. Verse 9. As we have said before. Comme nous l'avons dit précédemment. So I say again now. Et je le répète à cette heure. If any man. Si quelqu'un. Is preaching to you a gospel. Vous annonce un évangile. Contrary to what you received from me. S'écartant de celui que vous avez reçu. He is to be accursed. Qu'il soit anathème. For am I now seeking the favor of men? Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire? Or of God? Ou celle de Dieu? Or am I striving to please men? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? If I were still 
trying to please men, si je plaisais encore aux hommes, I would not be a bond je, of je ne serais pas serviteur de Christ. These are strong words, beloved. Ce sont des paroles très dures, mes amis. And we need to be mature in the Lord. Et nous devons être matures dans le Seigneur. And we need to hear adult conversation today. Et nous avons besoin d'entendre une conversation d'adulte ce matin. From the Apostle Paul. À partir du, euh, de, de l'apôtre Paul. This is no time for baby talk. Ce n'est pas un temps pour euh, le, le, le parler de bébé. This is time for us to stand strong in the gospel. C'est le moment pour que nous, nous, nous restions debout et forts pour l'Évangile. The great le plus grand trésor que l'Église a, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu au salut. It is, it is the revelation of the righteousness of God. C'est la révélation d'un Dieu juste. L'Évangile est fondé dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. De nier l'Évangile, c'est nier Christ. It is by the gospel that sinners are saved. C'est par l'évangile que les pécheurs sont sauvés. It is by the gospel that slaves of Satan are set free. C'est par le biais de l'évangile que les esclaves de Satan sont libérés. It is by the gospel that those who are headed to hell are rerouted to heaven. C'est par l'évangile que ceux qui se dirigent droit vers l'enfer sont déroutés pour le ciel. It is by the gospel that those who are condemned par... are declared innocent. C'est par l'évangile que ceux qui sont déclarés et condamnés sont déclarés innocents. And are acquitted of all charges by God. Et ils sont libérés de toute charge par Dieu. L'Évangile est la fondation de notre salut. C'est la clé qui ouvre les portes du paradis. C'est la plus grande mission de cette Église. And any true church Et toute vraie Église to declare the pure gospel of Jesus Christ. de déclarer l'Évangile pur de Jésus-Christ. So et donc nous devons défendre et, et défendre l'Évangile à tout prix. This is a hill worth dying on. Voici une montagne sur laquelle il vaut mourir. On peut And this mourir. is exactly what Paul is doing in this text. Et voilà exactement ce que Paul est en train de faire dans ce texte. He is waging war to protect the purity of the gospel. Il déclare la guerre afin de pouvoir protéger la pureté de l'évangile. There have come false teachers into the church at Galatia. Des faux docteurs sont maintenant dans l'église à Galate. Who are corrupting the true gospel. Qui sont en train de corrompre le vrai évangile. They are adding Man's works to the pure grace of God. Ils sont en train d'ajouter les œuvres humaines à la pure grâce de Dieu. They are mixing law with grace. Ils sont en train de mélanger la loi avec la grâce. They are mingling works with faith. Ils mélangent les œuvres avec la foi. And they are claiming salvation is by grace and good works. Ils sont en train de proclamer que la, le, 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 le salut est par la foi et les bonnes œuvres. And so the apostle Paul must set the matter straight. Et donc l'apôtre Paul doit corriger cette chose maintenant. 500 years ago, 500, il y a exactement 500 ans, in this very city, dans cette ville, John Calvin preached through the book of Galatians. Jean Calvin a prêché au travers de la livre de, de, de l'épître aux Galates. He started on November 14, 1557. Il a commencé le 14 novembre 1557. And he preached 43 consecutive sermons. Il a prêché 43 messages consécutifs through the epistle of Galatians. Au travers de Galates. And he concluded on May 8, 1558. Et il a, il a terminé le 8 mai 1558. And he drew a line in the sand. Et là, il a tiré une ligne dans le sable. That separates the true gospel from the false gospel. Qui a gospel. séparé la, le vrai évangile du faux évangile. And Geneva heard the truth. Et Genève a entendu la vérité. And there were those who embraced the truth. Et il y en a ceux qui l'ont pris, qui ont accepté la vérité. I am drawing a line in the sand today. Aujourd'hui, je suis en train de dessiner une ligne dans le sable. And it is a Line that separates heaven and hell. Et c'est une ligne qui sépare le ciel de l'enfer. It is a line that separates the false gospel from the true gospel. C'est une ligne qui sépare le vrai évangile du faux évangile. And those who preach the false gospel. Et ceux qui prêchent le faux évangile. They are accursed. Ils sont anathème. They are damned. Ils sont damnés. And they are to go to hell. Et ils doivent aller en enfer. Because only the true gospel. Car seulement le vrai évangile. Will save sinners from their sins. Sauvera des des des, des, des 
pécheurs de leurs péchés. So let us look at this text today. Donc les, regardons ce texte aujourd'hui. Your eternal destiny hinges with this text. Votre destin éternel repose sur ce texte. And how God will use you in this city. Et comment Dieu va vous utiliser dans cette ville. There can be no compromise. Il ne peut y avoir aucun compromis. There must be straight talk. Il doit y avoir une parole réelle et certaine. I want you to notice first in verse 6. Je vais en premier que vous regardiez au verset 6. Paul's amazement. L'étonnement de Paul. Paul is astonished. Paul est étonné. That the Galatians have already compromised the truth. Il est étonné que les Galates ont déjà fait un compromis vis-à-vis -vis de la vérité. They are a very new church. Ils sont une église très nouvelle, très neuve. It is a new work of God. C'est un nouveau travail de Dieu. And yet they have already gone backwards. Et pourtant ils ont déjà reculé. And given up the truth. Et ils ont déjà euh, abandonné la vérité. Notice what Paul says in verse 6. Regardez ce que Paul dit au verset 6. He says I am amazed. Je m'étonne dit-il. He is dumbfounded. Il est complètement étonné. He is perplexed. Il est per perplexe. He is bewildered. Il est complètement euh, quoi? Affolé. This blows his mind. Alors ceci, c'est complètement, uh, wow, c'est vraiment incroyable pour Paul. I can't translate that way. Littéralement, ça fait exploser sa cervelle. I just translated that literally. Now there's blood all yeah, over the church. Yeah, that's right. And you know what? This should blow our minds as well. Et vous savez quoi? Ceci devrait faire exploser notre cervelle aussi. That any church... Que quelque église qu'il soit, or any group of believers, qu'un qu groupe de chrétiens ou de croyants, would give up the purity of the gospel of Jesus Christ. Abandonnerait la pureté de l'évangile de Jésus Christ. Notice what he says in verse 6. Mais regardez ce qu'il dit au verset 6. That you are so quickly deserting him. Il dit que vous êtes, euh, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de lui. I draw your attention to the word him. Et j'aimerais bien que vous voyez euh, les mots de celui. Him refers to God. Et cela parle de Dieu. God and the gospel are one. Dieu et l'évangile sont un. God cannot be separated from the gospel. Dieu ne peut pas être séparé de l'évangile. The, the gospel is the arms of God reaching out in salvation. L'évangile ce sont les bras de Dieu qui sont en train de s'étendre pour le salut des hommes. The gospel is the heart of God beating for lost sinners to save them. L'évangile c'est le cœur de Dieu qui bat pour les pécheurs afin qu'ils soient sauvés. God cannot be divorced from the gospel. Dieu ne peut pas être divorcé du salut. To de, give de, up de, the de gospel is to give up God. D'abandonner l'évangile c'est d'abandonner Dieu. It is more than abandoning a system of theology. C'est plus que d'abandonner simplement un système de théologie. It is abandoning the very person of God Himself. C'est abandonner la personne de Dieu lui-même. Wherever the gospel is, God is in the fullness of His power. Là où l'évangile est, Dieu dans sa plénitude est là aussi. But where the gospel is forfeited. Mais là où l'évangile est mis de côté. God has abandoned that place. Et bien Dieu a abandonné cet, cet endroit. And Ichabod is written over the door. Et Ichabod est écrit sur la porte. The glory of the Lord has departed. La gloire de Dieu est partie. This word deserting. Ce mot déserter ou uh, You are so quickly deserting him. Uh, que vous vous détourniez, le mot détourner. Is a military term. C'est un mot militaire. Of a soldier who is on guard. D'un soldat qui est en train d'être en garde. Abandoning his post. Et ce soldat abandonne son poste. In utter disgrace. En, dis en disgrâce totale. This is how serious it is. Voici le sérieux de ce problème. To abandon the gospel. D'abandonner l'évangile. Paul then says it is by this gospel. Et Paul ensuite dit que c'est par cet évangile that God has called you to himself. que Dieu vous a appelé à lui-même. No Il n'y a aucun autre ma aucune autre manière d'être appelé à Dieu à part par l'évangile. Et c'était de l'obscurité la, de la, de qu'ils ont été appelés à être dans la lumière. C'était hors du monde qu'ils ont été appelés à être déposés dans le royaume de Dieu. C'était par l'évangile. Et maintenant, pour eux, pour Weaken in the gospel Et maintenant, enfin, maintenant, le fait qu'ils faiblissent dans l'évangile c'est de vivre contraire à l'évangile qui les a appelés. And Paul now identifies what this message is. Et, et Paul maintenant identifie la nature de ce message. He calls it a different gospel. Il appelle ceci un autre évangile, verset 7. Now we need to understand there are only two kinds of gospels. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a que deux types d'évangiles. Il y a un gospel qui sauve 
news. Il y a un évangile qui sauve. And a gospel that damns. Et un, un évangile qui condamne. There is the true gospel. Il y a le vrai évangile. And there is a false gospel. Et il y a un faux évangile. There is a gospel of divine accomplishment. Il y a un évangile d'accomplissement divin. In the cross of Jesus Christ. Dans la croix de Jésus Christ. And there is a gospel of human achievement. Et il y a un évangile de de d'œuvre humaine. In which man adds his good works. Dans lequel les hommes rajoutent leurs bonnes œuvres. And his religion. Et sa religion. To what Christ has done. De ce que Christ a déjà fait pour That lui. is a different gospel. Ça c'est un autre évangile. And it is not a gospel that can save. Et c'est pas un évangile qui peut sauver. It is a counterfeit message. C'est un c'est un c'est un évangile de contrefaçon. It is a fake message. C'est un faux message. It is a mangled gospel. C'est un message qui est tordu. Now notice at the beginning of verse 7. Now regardez au verset 7 et au début du verset 7. Paul says which is really not another. Il dit clairement qu'il n'y a pas vraiment un autre évangile. By this he is saying. Par ceci il est en train de dire. There is no other true gospel. Il n'y a pas d'autre vrai évangile. Than the gospel of grace in Jesus Christ. Que l'évangile de grâce en Jésus Christ. There is only one way of salvation. Il n'y a qu'un moyen pour le salut. And every other way leads to hell. Et tous les autres moyens mènent à l'enfer. Jesus said, I am the way and the truth and the life. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. No one comes to the Father but through me. Vient au Père que par moi. Jesus speaks in exclusive terms. Jésus parle ici de manière exclusive et catégorique. There are not many ways to the Father. Il n'y a pas plusieurs chemins pour aller au Père. There is only one way. Il n'y a qu'un chemin pour aller au Père. Peter said in Acts 4, Pierre a dit dans Acte 4, there is salvation in no one else. Il y a le salut en aucun autre. For there is no other name under heaven. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. That has been given among men. Qui a été donné parmi les hommes. By which we must be saved. Par lequel nous devions être sauvés. If anyone thinks there is another way of salvation. Si quelqu'un pense qu'il y a un autre, une autre manière d'être sauvé. It is a sure sign they have never come to the truth of salvation. C'est un signe clair et net qu'ils n'ont jamais vraiment compris ne sont pas sauvés. Paul said, Paul dit, there is one God. Il y a un Dieu. And one mediator between God and man. Et un médiateur entre Dieu et l'homme. The man Christ Jesus. L'homme Jésus-Christ. A mediator is one who stands between two parties. Un médiateur c'est quelqu'un qui se tient entre deux parties. There has been a falling out between two parties. Il y a un problème entre deux parties. Two parties cannot come together. Deux parties ne peuvent pas se, se, se remettre ensemble. But a mediator stands in the middle. Et donc le médiateur est entre les deux. And he negotiates peace. Et il négocie la paix entre les deux. And brings the two parties together. Et amène les deux parties ensemble. God says there is only one mediator. Dieu dit qu'il n'y a qu'un médiateur. Between sinful man entre les hommes pécheurs and holy God. Et le Dieu saint. And there is a great chasm that separates the two. Et il y a un grand abîme entre les deux. There is an infinite chasm that separates man and God. Il y a un abîme infini qui sépare l'homme et Dieu. Man cannot come to God in his goodness. L'homme ne peut pas venir à Dieu dans sa bonté sa Because all have sinned and fallen short of the glory of Car God. Tous les hommes sont privés, sont, 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 sont quoi Ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Christ is our only mediator. Christ est notre seul médiateur. And he is the heart of the gospel. Et il est le cœur de l'évangile. Solomon says. Le Salomon a dit. There is a way that seems right to a man. Il y a un chemin qui paraît juste à l'homme. But the end thereof is the end of death. Mais la fin de ce chemin c'est la mort. There are many ways that seem right. Il y a beaucoup de chemins qui semblent être justes. But there is only one way that is right. Mais il y a qu'un chemin qui est juste. And that is the way of Jesus Christ. Et ça Christ. c'est le chemin de Jésus Christ. This is Paul's amazement and astonishment. Voici ce qui étonne Paul dans Galates 1. John Calvin said in this city 500 years ago. Jean Calvin a dit dans cette ville il y a 500 ans de cela. There is only one pure gospel. Il n'y a que un évangile pur. There is only one Jesus Christ. Il n'y a que un Jésus-Christ. On which it is founded. Sur lequel l'évangile s'est There is no basé. other gospel. Il n'y a pas d'autre évangile. The gospel is the foundation of our salvation. L'évangile est la fondation de notre salut. Calvin said. Calvin a dit. It is better that the whole world should il est mieux que le monde entier périsse and be consumed et soit brûlé than that the gospel be perverted. que l'évangile soit tordu. 
Now, I want you to note second. Maintenant, j'aimerais que vous notiez une deuxième chose. Not only Paul's amazement. Non seulement l'étonnement de Paul. But I want you to see Paul's adversaries. Mais j'aimerais bien que vous voyez maintenant les adversaires de Paul. At the, at the end of verse 7. Au, à la fin du verset 7. Paul now speaks of those who are opposing the gospel. Paul maintenant décrit ceux qui sont en train de faire opposition à l'évangile. There are those who speak of God. Il y a ceux qui parlent de Dieu. They speak of Christ. Ils parlent de Christ. They speak of the Bible. Ils parlent de la Bible. And that's what makes them so deadly. Et voilà ce qui est tellement dangereux avec eux. Because naive people are easily persuaded. Parce que les gens naïfs sont très facilement persuadés. By the beguilement of these false teachers. Par les, les, les fausses prophéties ou les, 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 les faux enseignements de ces faux Paul now mentions them. Et maintenant Paul les mentionne. Only there are some who are disturbing you. Il dit au verset 7, mais il y a des gens qui vous troublent. And want to distort the gospel of Christ. Et qui veulent altérer l'évangile de Christ. To distort the gospel of Christ. Ils veulent altérer l'évangile de Christ. Means to change it into something that is the opposite. Cela veut dire le transformer ou le changer dans quelque chose qui est son opposé. It is a reversal of the truth. C'est un renversement de la vraie de la vérité. And any reversal of the truth is a et tout renversement de la vérité est un mensonge. C'est ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. They are perverting the gospel. Ils sont en train de pervertir l'évangile. Ils altèrent l'évangile. They claim that salvation is by faith. Et ils prétendent que la, le salut est par la foi. And the works of the law. Et par les œuvres de la loi. In this day, they were saying Et en ce jour-là, ils disaient that people needed to be circumcised. Ils disaient les gens doivent être circoncis. That they had to keep the Ten Commandments. Qu'ils devaient garder les dix commandements. That they had to keep the ceremonial law. Qu'ils devaient garder les lois cérémoniales. In order to be saved. Afin d'être sauvés. And in order to be sanct uh, sanctified. Et afin d'être sanctifiés. But it is a perversion of the truth. Mais cela est une altération de l'évangile. People do that today. Les gens font cela aujourd'hui. They say salvation is by faith and baptism. Ils disent que l'évangile est par la foi et le baptême. Disons. It is by faith and church membership. Ils disent ah alors c'est par la foi mais aussi il faut devenir membre de quelque chose d'une église. It is by faith and speaking in tongues. Ou il faut être sauvé par la foi et parler en langue. It is by faith and saying hail Marys. Ou bien il faut être sauvé par la foi et dire des Ave Maria. It is by faith and And taking the mass. Où ils disent il faut être sauvé par la foi et aller à la messe. But anything that is added to faith in Christ. Mais tout ce qui est ajouté à la foi en Christ. Absolutely destroys the purity of the gospel. Cela détruit de manière absolue la pureté de la pureté de l'évangile. And makes one an adversary not only of Paul. Et rend cette personne non seulement un adversaire de Paul. But of the true church. Mais de la de la de l'Église véritable. And of God Himself. Et de Dieu lui-même. Others corrupt the gospel. D'autres corrompent aussi l'évangile. By denying the Trinity. En niant la Trinité par exemple. Or by denying the deity of Jesus Christ. Ou en niant la divinité de Jésus-Christ. Or by denying the lordship of Christ. Ou en, ou en, ou en niant la, 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 la seigneurie de Jésus-Christ. Or by denying the virgin birth. Ou en niant la naissance virginale de Jésus-Christ. Or the sinless life of Christ. Ou la vie sans aucun péché de Jésus-Christ. Or by denying the bodily resurrection of Christ. Ou en niant la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Or they say Jesus is only one of many ways. Ou ils disent oui non Jésus n'est qu'un des moyens pour parvenir au salut. All of these make one an enemy of the gospel. Toutes ces altérations rendent quelqu'un un ennemi de l'évangile. So I want you to now notice third. Donc j'aimerais que vous notiez maintenant troisièmement. Paul's anathema. L'anathème de Paul. Paul does not sit by idly. Paul ne regarde pas ça sans réagir. And have only good things to say about everyone. Et Paul n'a qu pas simplement des bonnes choses à dire sur tout le monde. No, Paul speaks hard words here. Non, ici Paul prononce des paroles très dures. These false teachers. Ces faux évangiles, ces, ces, faux, euh, ces faux enseignants. Who are undermining Paul's teaching. Qui sont en train de tordre l'enseignement de Paul. Are, the, are now the object of these words. Sont maintenant les objets de les, des paroles qu'il va prononcer. Notice verse 8. Regardez le verset 8. But even if we, mais si nous-mêmes, Paul puts himself in this category. Paul se place maintenant dans cette catégorie. No one is above the authority of God. Personne n'est au-dessus de l'autorité de Dieu. No one is above the Scripture. Personne n'est au-dessus des Écritures. 
Even if we are an angel from heaven, même si nous-mêmes ou si un ange du ciel, be he Gabriel or Michael, qu'il soit Gabriel ou Michael, or any of the other angels in heaven, ou n'importe quel autre ange dans le ciel, should preach to you a gospel, annoncer un évangile, contrary to what we have preached to you, s'écartant de celui que nous vous avons prêché. Paul says he is to be a curse. Paul dit qu'il soit anathème. Paul's emotions are seething at this point. Les émotions de Paul ici bouillonnent. He is filled with righteous indignation. Il est rempli d'une indignation juste. Every doctor who loves health. Tous les docteurs, les médecins qui aiment la santé must hate cancer doivent haïr le cancer and must hate death. et doivent haïr et détester la mort Or he cannot truly love the good of his patient. ou il ne peut pas vraiment aimer et, et vouloir le bien et le bon de son patient This is the way Paul is here. voici comment Paul est ici and so he says, the one who perverts the gospel. et donc il dit ici celui qui pervertit l'évangile he is to be a curse. il doit être anathème This word means to be devoted to destruction. Ce mot veut littéralement dire être dévoué à la destruction. It means to be consigned to the flames of hell. Ce mot veut dire être consigné aux flammes de l'enfer. It means to be eternally condemned. Cela veut dire être éternellement condamné. And to be made the object of God's eternal wrath forever. Et d'être rendu un objet de la colère éternelle de Dieu. Paul is saying this one should go to hell now. Et Paul est en train de dire, celui-ci devrait aller en enfer maintenant, Before he influences anyone else. avant qu'il influence n'importe qui d'autre, And influences them towards hell. et qu'il les influence eux vis-à-vis -vis de l'enfer. There is no room for neutrality here. Il n'y a pas du tout d'espace pour la neutralité ici. There can be no room for passivity. Il n'y a aucun espace pour la passivité ici. It is time for the man of God. Ici, c'est le moment et l'heure pour l'homme de Dieu. To speak the truth of God. De parler la vérité de Dieu. To the people of God. Au au, au peuple de Dieu. About the gospel of God. Euh, concernant l'évangile de Dieu. James Montgomery Boyce. James Montgomery Boyce. One of the great preachers in America. Un des grands prédicateurs aux États-Unis et un commentateur euh, très bon at this point, il écrit ceci vis-à-vis -vis de ces versets how can it be otherwise comment est-ce que cela peut être d'une autre manière if the gospel Paul preaches is true, si l'évangile que Paul prêche est vrai then both the glory of Jesus Christ alors la gloire de Jésus-Christ et le salut des hommes sont en jeu If men can be saved by works, si les hommes peuvent être sauvés par les bonnes œuvres, Christ died in vain. alors Christ est mort en vain. And the cross is emptied of its meaning. Et la croix est vide de sa signification. If men are taught a false gospel, si les hommes sont enseignés un faux évangile, they are being led away from the one thing ils sont en train d'être écartés de cette unique chose that can save them, la seule chose qui peut les sauver and are being turned to destruction. et sont en train de se diriger vers la destruction. Close quote. Alors je termine la, How la true citation. Are these words Et combien vraies sont ces vérités euh, décrites par Boyce Those who corrupt the one true gospel ceux, of Christ, ceux qui corrompent le vrai évangile de Jésus-Christ participent dans participe donc and contribute to et contribue à the perishing and damnation la damnation of lost souls des âmes perdues their blood leur sang is on their hands est sur leurs mains Now notice what Paul says in verse 9. Maintenant notez ce que Paul dit au verset 9. Paul now reloads. Paul maintenant recharge sa carabine. And he fires his guns again. Et il tire ses balles de nouveau. He doesn't back off. Alors il ne se, il ne se rétracte pas du tout ici. He now speaks even more emphatically. En fait, il parle encore de manière plus radicale. And with greater authority. Et avec une autorité encore plus grande. And he says in verse 9. Et il dit au verset 9. As we have said before, Nous l'avons dit précédemment. Let me make a brief comment. Et j'aimerais faire un petit commentaire. This is to say, Paul told them this from the very moment he met them. Est-ce que Paul dit ici, c'est que ça fait depuis que je vous connais que je vous he dis ces choses. He preached the gospel to them when he arrived in Galatia. Il a prêché l'évangile lorsqu'il est arrivé à Galate. He grounded them in the gospel. Il les a soutenus dans l'évangile. He nourished them in the gospel. Il les a nourris dans l'évangile. And he warned them that after he left, et il les a avertis une fois qu'il partirait, there would be deceptive men who would come. 
men. Que les hommes viendraient afin de les détourner de la vérité. Paul is not changing anything of what he said from the beginning. Paul ne change absolument rien de ce qu'il avait dit au début. Paul is consistent with his words. Paul est tout à fait conséquent avec ses paroles. He never speaks out of both sides of his mouth. Il ne parle jamais des deux côtés de sa bouche. He is a pure truth teller. C'est un, un c'est un raconteur pur de vérité pure. So look at verse 9 again. Alors regardez le verset 9 de nouveau. As we have said before, so I say again now. Comme nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. That's the kind of preacher you want. Voilà le genre de prédicateur que Not vous voulez. Who is changing their message. Pas quelqu'un qui change leur message. Not someone who is swayed by what is going on in the world. Pas quelqu'un qui est influencé par ce qui se passe dans le Not monde. Not someone who is caught up in the trends of the church of the day. Pas quelqu'un qui est euh, influencé par euh, les trends, par les euh, fashions, par les fads, fads, par les tendances dans l'Église du jour. But someone who has said the same from the very beginning. Mais quelqu'un qui dit la même chose depuis le début. Now here is what Paul says. Alors voici ce que Paul dit. If any man si quelqu'un that includes anyone on the face of the earth, cela veut dire n'importe qui sur la face de la planète. Everyone who stands in a pulpit. Tous les hommes qui se tiennent dans une Everyone chaire n'importe qui qui, qui qui est debout dans une église church, ou quelqu'un qui est hors de l'église. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est une phrase absolument choquante. Il doit être dévoué à la destruction. L'endroit le, le plus chaud de l'enfer est réservé pour ces faux docteurs Who appear as men of God, qui donnent l'impression d'être des hommes de Dieu, but who are messengers of Satan, mais qui sont en fait des messagers de Satan, who distort the gospel of Christ, qui, qui tordent l'évangile de Jésus-Christ, and lead people away from the truth, et mènent les gens loin de la vérité, and point others to hell, et pointent et, et dirigent d'autres vers l'enfer, with their damnable message, avec leur message euh, condamnable. Jesus spoke of such people at the end of the Sermon on the Mount. Jésus a parlé de telles personnes à la fin du sermon sur la montagne. Jesus said, "Beware of the false prophets." Jésus a dit, euh, euh, "Prenez garde des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes." Who come to you in sheep's clothing? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. But inwardly are ravenous wolves. Mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. They stand right next to the narrow gate. Ils sont juste à côté de la porte et droite. And try to pull people away from the narrow et ils essayent d'influencer les gens loin de la porte étroite. To come onto the, the broad way. Pour leur mener, mener sur le, le chemin large. And to come through the broad gate. Et pour les mener sur, la, sur le chemin large qui mène à l'enfer. Donc on les entend, ils sont juste placés à côté de la porte étroite. And they are dressed in sheep's clothing. Mais ils sont habillés dans des vêtements de brebis. But inwardly they are ravenous wolves. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. And lead to the destruction of souls forever. Et ils mènent à la destruction des âmes pour l'éternité. I want you to see one last truth. J'aimerais que vous voyez une dernière vérité ici. In verse 10. Au verset 10. I want you to see Paul's aim. J'aimerais que vous voyez l'objectif de Paul. Paul boils it down to the bottom line. Alors ici, Paul est en train de tout réduire à un point fondamental. Who is he trying to please? Qui est-ce qu'il essaye de plaire? With whom is he trying to be popular? Avec qui Paul essaye-t-il d'être populaire? Is he trying to be popular with men? Est-ce qu'il essaie d'être populaire avec les hommes? Or to win the approval of God? Ou est-ce qu'il veut plaire à Dieu? Every one of us here today must ask ourselves this question. Chacun de nous ici devons nous poser cette question ce Who are we trying to please? Qui est-ce que nous essayons de plaire dans la vie? Paul declares that he is pleasing God. Paul déclare que lui veut plaire à Dieu. And he is not tickling the ears of men. Il n'est pas en train de chatouiller les oreilles des hommes. So look at verse 10. Alors regardez verset 10. For am I now seeking the favor of men or of God? Et maintenant est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? You must ask this question as you spend time with your family. Vous devez vous poser cette question en passant du temps avec votre famille. You must ask this question as you go to school. Vous devez vous poser cette question en allant à l'école. You must ask this question as you go to work and into your neighborhood. Vous devez vous poser cette question lorsque vous allez au travail ou lorsque vous vivez dans votre voisinage. Are you here to please God or 
men. Est-ce que vous êtes ici pour plaire aux hommes ou plaire à Dieu? There are no other categories. Il n'y a pas d'autre catégorie. It is one or the other. C'est l'un ou l'autre. Paul says, or am I striving to please men? Et il dit encore au milieu du verset 10, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? If Paul were trying to please men, si Paul essayait de plaire aux hommes, he would tone down his language. Eh bien, il, il, il réduirait le ton de son langage ici. He would take steps back. Et il se reculerait un petit peu de ce qu'il est en train he de dire. He would say, I'm okay, you're okay. Il me dirait, écoutez, moi je suis ok, vous vous êtes ok. He would try to put his arms around everyone. Il essaierait de mettre ses bras autour de tout le monde. And say, there's a little bit of truth in everyone. Et il essaierait de dire, mais écoutez, il y a un petit peu de vérité partout. Can't we just all get together? Est-ce qu'on pourrait simplement tous se remettre en can't we just all agree? Est-ce qu'on pourrait pas simplement tous se mettre d'accord? And if Paul were to say that, et si Paul disait cela, he would be the devil talking. Lui serait Satan en train de parler. He would be seeking to please men but not God. Il serait en train de chercher à plaire les hommes et pas Dieu. Here is what every one of us need to learn today. Voici ce que nous devons chacun de nous apprendre aujourd'hui. If you please God, si vous plaisez à Dieu, it does not matter whom you displease. Ce n'est pas grave qui à qui vous déplaisez. But if you displease God, mais si vous déplaisez à Dieu. It does not matter whom you please. C'est, c'est, plus, c'est plus important qui vous plaisez. Life is very simple. La vie est très simple. Ministry is very simple. Le ministère est très simple. Church is very simple. L'église est très simple. You please God and it does not matter whom you displease. Vous pouvez plaire à Dieu et c'est, c'est égal qui, qui, est dépla- qui vous déplaisez. But if you displease God, mais si vous déplaisez à Dieu, you are in massive trouble. Vous avez un gros gros problème. Because the church is God's church. Parce que l'église est l'église de Dieu. And the gospel is God's gospel. Et l'évangile et l'évangile de Dieu. None of us are editors. Nous ne sommes aucun de nous sommes des éditeurs. We are only the delivery boy. Nous tout ce que nous faisons c'est de livrer le message. Who are to distribute the message that God has written. Que nous nous devons distribuer le message que Dieu a écrit. None of us are the cook. Aucun de nous sommes le chef. We are all just waiters and waitresses. Nous sommes comme des garçons dans un restaurant. We are to deliver the message. Nous sommes appelés à apporter le message. As God has cooked it. Comme Dieu l'a cuit. We may not tamper with the message. Nous, nous devons rien transformer dans ce message Or we will answer to God. ou nous allons devoir répondre à Dieu. This is why Paul said, voilà pourquoi Paul a dit I am not ashamed of the gospel. il a dit je n'ai aucune honte de l'évangile For it is the power of God unto salvation. car c'est la puissance de Dieu pour le salut. We show that we are ashamed of the gospel. Nous montrons que nous, sommes, nous avons honte de l'évangile When we try to alter it. lorsque nous essayons de l'altérer to make it more appealing to men. ou de le rendre plus, euh, plus acceptable aux hommes. Mais le fait de la is Paul says the gospel is an offense. Mais le fait est que Paul dit que l'évangile est une offense. Because the gospel says you cannot save yourself. Parce que l'évangile tu ne peux pas te sauver toi-même. The gospel says you must confess I am a sinner. L'évangile dit tu dois confesser je suis un pécheur. That I fall short of God's standard. Que je suis absolument en dessous du de, de, des exigences de The gospel Dieu. says that I must call upon God for mercy and forgiveness. L'évangile me dit que je dois faire appel à Dieu pour miséricorde et sa grâce. And that is an offense. To the flesh. Et ça c'est une offense à la chair humaine. Notice what Paul says in verse 10. Regardez ce que Paul dit au verset 10. And I conclude. Et je conclue. If I were still striving, striving, uh, trying to please men. Si je plaisais encore aux hommes. I would not be a bond servant of Christ. Je ne serais pas serviteur de Christ. Paul is saying in the ultimate sense. Paul est en train de dire de manière ultime ici. I cannot please man and God. Je ne peux pas plaire aux hommes et à Dieu. I must make a choice. Je dois faire un choix. Either I please God and displease man. Ou bien je plais à Dieu et je déplais aux hommes. Or I please man and displease God. Ou je plais aux hommes et je déplais à Dieu. But I cannot have it both Mais ways. je ne peux pas avoir les deux. That is a choice that you must make. Et ça c'est un choix que vous devez faire aujourd'hui. Will you please God? Est-ce que vous allez plaire à Dieu? And if you choose to please God. Et si vous décidez de plaire à Dieu. You must be willing to displease man. Vous devez être d'accord de déplaire aux hommes. And to let go dreams of popularity in et, this world. Et de lâcher des, les rêves de popularité dans ce monde. And to be willing to receive your amens from heaven. Et d'être d'accord de recevoir vos amen du ciel. Jesus said this. Jésus a dit ceci. No one can serve two masters. Personne ne peut euh, servir deux maîtres. For either you will hate the one and love the other. Ou bien vous allez haïr l'un et aimer l'autre. Or you will be devoted to one and despise the other. Ou vous serez dévoué à l'un et vous allez euh, haïr l'autre. This is the fork in the road for Voici each one la fourchette of us. dans la rue pour chacun de nous. And we must stand with God. Et nous devons 
nous positionner avec Dieu. And we must preach God's truth. Et nous devons prêcher la vérité de Dieu. And we must witness God's gospel to our lost friends. Et nous devons apporter cet évangile à nos amis perdus. And we cannot weaken it. Et nous ne pouvons pas l'affaiblir. Nor change it in any way. Nous le changer. It is the love of God offered to lost sinners. C'est l'amour de Dieu offert aux pécheurs perdus. But it is the cross that condemns them. Mais c'est la croix qui les condamne. And it is the cross that saves them. Et c'est la croix qui les sauve. Paul said, Paul dit, just as we have been approved by God, de la même manière que nous avons été approuvés par Dieu, to be entrusted with the gospel, d'avoir été re, d'être rendu l'évangile, so we speak, ainsi nous parlons, not as pleasing men, pas en plaisant aux hommes, but God who examines our hearts, mais Dieu qui examine nos cœurs, all that matters for this church, ce qui ce qui compte pour cette église, and any true church around the world, et ce qui compte pour toute Église authentique is, are monde, we to est-ce que nous cherchons à plaire Dieu are we to be with his word? Est-ce que nous, nous cherchons à être fidèles avec sa parole are we faithful stewards of the gospel? Est-ce que nous sommes des, des, des gérants, de, de, des, des fidèles gérants avec son évangile And are we willing to not be pleasing Men. Est-ce que nous sommes d'accord de ne pas essayer de plaire aux hommes the Apostle Paul warned, Ici, l'apôtre Paul avertit pour le temps qui viendra parce que là, un jour viendra où ils ne supporteront plus l'évangile mais, mais voulant leurs oreilles chatouiller, <rire> ils vont accumuler pour eux-mêmes Teachers in accordance to their own desires. Des, des enseignants selon leurs propres désirs. And will turn away their ears from the truth. Et ils vont détourner leur oreille de la vérité. And will turn aside to myths. Et ils vont se détourner pour aller vers les fables et limites. I want to conclude by saying this. Je conclue en disant cette chose. Here today, there are only two classes of people. Ici, aujourd'hui, il n'y a que deux types de personnes. There are those who are believers in the true gospel. Il y a ceux qui sont des croyants dans le vrai évangile. And there are those who are believers in another gospel. Et ceux qui croient un autre évangile. There are those who are striving to please God. Il y a ceux qui vraiment essayent de plaire à Dieu. And there are those who are striving to please men. Et il y en a d'autres qui cherchent à plaire aux hommes. There is no middle ground. Il n'y a pas un terrain entre les deux. It is entirely black. Ici, c'est vraiment noir et blanc. There is no gray area. Il n'y a pas un endroit gris. And wherever we stand today, et là où nous sommes positionnés aujourd'hui, both feet are on that side. les deux de nos pieds sont sur ce côté. On ne peut pas avoir un pied d'un côté et l'autre pied de l'autre. Wherever we stand, we are all there. Là où nous sommes debout, nous sommes là entièrement. So I want to ask you this question. Donc je vous pose cette question. Who are you striving to please today? Qui cherchez-vous à plaire aujourd'hui? Who is the one whom you desire to please? Qui est celui que vous aimeriez, à qui vous aimeriez plaire? Who is your master? Qui est votre maître? Who is your Lord? Qui est votre Seigneur? Upon what gospel have you believed? Sur quel évangile Avez-vous cru? What message have you received? Quel message avez-vous reçu? Your answer determines your destiny. Votre réponse détermine votre destin. To believe a false message. De croire un faux évangile. To be a pleaser of men. Vous devenez un, celui qui plaît aux hommes. Shows that you are on the broad path headed for destruction. Ceci montre que tu es sur la large route qui mène à la destruction. If that is true of your life. Si cela est vrai de ta vie. I call you to repent. Je t'appelle à te repentir. And to believe upon the true gospel. Et à croire sur le vrai évangile. To commit your life to Jesus. De, de, commettre, de, de donner ta vie à Jésus Christ, alone can save your soul. Qui, le seul, le seul qui peut sauver ton âme. He says, Come unto me, all you who are weary and heavy laden. Il dit, venez à moi, tous vous qui êtes chargés et fatigués. And I will give you rest. Et je vous donnerai du repos. Take my yoke upon you. Prenez mon joug sur vous. And learn of me. Et apprenez de moi. And you will find rest for your soul. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. For my burden is easy. Car ma charge est légère. And my yoke is light. Et ma charge est légère. Jesus says, if any man thirst. Que Jésus lui a dit, si un homme a soif, Let him come unto me and drink. qu'il vienne à moi et qu'il boive. And out of his innermost being shall flow rivers et à partir de son water. intérieur, il y a des rivières qui jailliront à la vie éternelle. Jesus says, Enter by the narrow gate. Jésus dit, rentrez par la porte étroite. For the gate is wide. Car la, la porte est grande and et, the way is broad. et large et la route est large. That leads to destruction. Qui mène à la destruction. And many are those who find et it. beaucoup sont sûrs, ceux qui sont sur cette voie. But the gate is small. Mais la porte est étroite. And the way is narrow. Et le chemin resserré that leads to life. qui mène à la vie and few, et peu and few, et peu are those who find it. sont ceux qui la trouvent. 
May you be those mais, mais que vous puissiez être who are found by the Lord qui sont trouvés par le Seigneur and who are led to find the narrow path et qui sont amenés à trouver cette porte étroite. The path of God's grace. Et c'est cette route de la grâce de Dieu. The path of the finished work of Jesus Christ. C'est la route de l'œuvre terminée de Jésus-Christ. C'est la route qui mène à la, à la, du, du vrai évangile. Of Christ who has come into this world to de, save sinners. De Christ qui est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. May you rest in him. Que vous puissiez être vraiment euh, euh, en repos avec lui. May you put your faith in him. Que vous puissiez poser votre foi en lui. May you cling to him. Que vous puissiez vous attacher à lui. For there is no other way of salvation. Car il n'y a aucun autre chemin du salut. There is a way that seems right to a man. Il y a un chemin qui semble être juste aux hommes. But the end thereof is the end of death. Mais sa fin c'est la mort. Yet Jesus said, I am the way. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. And the truth. Et la vérité. And the life. Et la vie. No one comes to the Father nul, but through me. Nul ne vient au Père que par moi. Hallelujah, what a savior. Alléluia, quel sauveur nous avons. Is found in Jesus Christ. Qui est trouvé en Jésus-Christ. He who has the son has life. Celui qui a le fils a la vie. He who does not have the son does not have life. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. But the wrath of God abides Mais la colère de him. Dieu demeure sur lui. Let us pray. Prions. Father in heaven. Père céleste. Thank you for the gospel. Merci pour l'évangile. Thank you for the Lord Jesus Christ. Merci pour le Seigneur Jésus. Who is a savior of sinners. Qui est un sauveur, sauveur des pécheurs. Thank you that Jesus has paid it all upon the cross. Merci parce que Jésus a tout payé sur la croix. And offers to us salvation as a free gift. Et nous offre le salut comme un don gratuit. If any here today are without Christ. Si quelqu'un ici ne connaît pas Christ. May they take that decisive step. Puisse-t-il aujourd'hui prendre ce pas décisif. And believe upon him. Et croire en lui. Unto eternal life. À la vie éternelle. And may all who are On the narrow path. Et tout pour tous ceux qui sont sur le May chemin étroit et resserré, qu'ils puissent demeurer fermes dans le Seigneur Jésus-Christ, puissent-ils demeurer vrais à l'Évangile et qu'ils puissent prêcher cette vérité puissante aux pécheurs afin qu'ils puissent être sauvés. In Jesus name we pray. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Thank you, Steve. Thank you, John. Thank you. <laughs>